Karibu katika YouTube channel hii. Kwa muda huu ninatumia kukuelezea mambo yatakayo kustajabisha kuhusiana na mnyama anayeitwa ndovu au tembo. Cha kufanya nifuatilie mwanzo hadi mwisho na naimani utafahamu mambo mengi kuhusu mnyama huyu. Ndovu au tembo ni aina za wanyama wenye umbo kubwa kupita wanyama poli wote. Watoto wake wakizaliwa ufikia kilogram ya moja na ndovu mzima huwa na uzito wa tani mbili hadi tani tano. Kimo ni hadi mita nne. Kibiolojia tembo ni mamalia. Sehemu ya pekee mwilini ni mwiru au mkonga ambao hali halisi ni pua la tembo lililofuka na kufanya kazi pia kama mkono. Yaani kwa kutumia mkonga ndovu ushika vitu na kufanya utafiti kwa kugusa gusa. Jino zake zinatafuta sana kama mapambo na biashara ya pembe za ndovu imeshakuwa hatari kabisa kwa ndovu wote kwa sababu wanawindwa sana. Hivyo kwa mapatano ya kimataifa biashara ya pembe hizi imepigwa marufuku. Tembo ni mamalia wakubwa wa genus Elphas na Loxodonta za familia ya Elephantidae. Kuna spishi tatu za tembo zinazoishi mpaka leo. Kuna ndovu nyika au tembo wa vichakani wa Afrika kwa Kiingereza wanaitwa African Bush Elephant ambao ni wakubwa kuliko wengine. Pia kuna tembo wa mwituni wa Afrika yani African Forest Elephant na tembo wa Asia Asian Elephants. Ndovu msitu walitazama muda mrefu kama nusu spishi ya ndovu wa Afrika lakini wataalamu wa wamethibitisha ni spishi tofauti. Ndovu hawa ufikia kimo cha mita mbili tu na anaishi hasa katika misitu ya Kongo. Tembo ubeba mimba kwa miezi 22 muda mrefu kuliko wanyama wote wa ardhini. Ndama wa tembo akizaliwa huwa na uzito wa kilogram 120. Tembo uishi kwa miaka hamsini hadi sabini. Lakini tembo aliyevunja rekodi aliishi miaka na mbili. Tembo mkubwa kupata kuishi alikuwa huko Angola aliuawa kwa kupigwa risasi mnamo mwaka sita. Tembo dume huyu alikuwa na uzito wa kilogram mbili elfu akiwa na kimo mpaka mabegani cha mita mbili moja zaidi kuliko tembo wa sasa wa Afrika. Tembo wadogo kama saizi ya ndama au nguruwe mkubwa waliishi zamani sana huko visiwa vya Krete. Tembo ni mnyama maarufu kwa uwezo wa kumbukumbu na akili ambapo ufanikiwa kukaribiana na jamii ya binadamu wa kale. Mwanafalsafa Aristote aliwahi kusema tembo ndiye mnyama poli anayewapiku wengine wote kwa hekima na akili. Jina la tembo kwa Kiingereza ni elephant neno ambalo lina asi ya neno la Kigiriki lenye maana ya meno au pembe za ndovu. Tembo wakubwa hawana wanyama wanaowinda ingawa simba uweza kushambulia ndama wa tembo na tembo wa dhaifu. Tembo ana ngozi pana sana kwenye asilimia kubwa ya msuli wao na ukalibia sentimita mbili pointi tano kwa upana. Japo ngozi kwenye mdomo na sikioni ina upana wa karatasi tu. Ngozi wa tembo wa Asia huwa na nywele kiasi hasa wakati wa utoto na kupungua wakati wanapoendelea kukua huku tembo wa Afrika wakiwa hawana nywele kabisa. Tembo utumia mkonga kwa kazi mbalimbali mojawapo ni kupukuta jicho lake. Mkonga ni muunganiko wa pua na mdomo wa juu, umenyoka na kuwa ogani muhimu kwa tembo. Tembo wa Afrika wana vitu kama vidole viwili hivi mwishoni mwa mikonga yao, huku tembo wa Asia wakiwa na kimoja tu. Kulingana na wanabiolojia, mkongo wa tembo una takriban ya misuli 40,000 ndani yake, inayoifanya uwe na uwezo hata wa kuinua kipande kidogo cha kio, vile vile kuwa na nguvu hata za kungoa matawi ya miti. Misuli ndani ya mkongo wa tembo ni karibu ya elfu. Wanyama wengi wana majani utumia meno yao chonge kularua na kuchana majani. Hata hivyo, isipokuwa kwa wakiwa bado wadogo, tembo utumia mikonga yao kuchuma majani na kuweka kinywani mwao. Tembo ula majani na matunda na matokeo yake uangusha mti wote kabisa. Mkonga wa tembo utumika pia kunywea maji. Tembo uvuta maji kupitia tundu za mkonga wake mpaka lita nne kwa wakati mmoja na kuyamimina kinywani mwake. Wakati mwingine ujimwagia maji mwilini kwa maana ya kuoga. Pia uweza kujipaka vumbi au tope ambapo pindi ukauka huwa kama namna kujikinga na mwanga mkali wa jua. Wakati wa kuogelea mkongo wa tembo huwa kama neli ya mzamia. Mkonga pia ufanya kazi kubwa katika mahusiano ya jamii yake na wanyama wengine. Tembo usalimiana kwa kukutanisha na kuishikisha mikonga yao sawa na binadamu wanavyosalimiana kwa kushikana mikono. Pia uitumia mikonga yao wakati wa kupishana, kupapasana na wenzi wao, pia utumika pindi mama tembo anapokuwa anambembeleza mtoto. Tembo pia utumia mkonga kwa ajili ya kunusa. 
mkonga utumika kutambua malafiki, maadui na vyanzo vya chakula. Tembo anapoinua mkonga wake uonyesha ishara ya kusalimu amri. Tembo ujilinda wenyewe kutoka kwa wavamizi kwa kuadaka na kuwabana. Pembe za tembo ni kama meno ya pili ya chonge ya tembo hawa. Pembe ukua mfululizo na kwa mwaka mmoja uongezeka kwa sentimita nane kwa tembo dume. Pembe hizi utumika kuchimba kwa ajili ya maji, chumvi, mizizi, kula magome ya miti na kutoboa miti ya mibuyu kupata maji maji ya ndani. Pia utumika kusafisha njia ya kusogeza na kukata miti ya matawi ya miti mikubwa. Pembe za tembo pia utumika kuweka alama kwenye miti kuonyesha mipaka ya imaya zao na mala kadhaa utumika kama silaha. Kama ilivyo kwa binadamu, wanapokuwa wanazoea kutumia sana mkono wa kulia ama kwa wengine mkono wa kushoto. Vivo hivyo tembo nao huwa na ubobezi katika kutumia either pembe ya kushoto au pembe ya kulia. Pembe eneo tumika sana uitwa pembe kuu. Huwa fupi kidogo na iliyochongeka kidogo kwenye ncha yake kutokana na matumizi. Tembo wote wa Afrika dume na jike huwa na pembe kubwa zinazoweza kufikia mita tatu kwa urefu na uzito wa kilo tisini. Tembo wa Asia huwa na pembe kwa dume pekee lakini pembe zao huwa nyembamba na nyepesi. Huku nzito kuliko zote kwao ilikuwa ni uzito wa kilogram 39. Pembe kwa spishi zote huundwa kwa calcium phosphate huku sehemu ya tishu ai ikiwa ni ndogo mno. Meno ya tembo ni tofauti sana na yale ya mamalia wengine. Wakati wa maisha yao yote huwa na jumla ya meno 28. Haya ujumuisha meno chonge ba pili hizi ndizo pembe. Meno ya maziwa kabla ya pembe na magego madogo mbili kila upande wa taya. Tofauti na mamalia wengine ambao meno ya kitoto huanza na kupishana na meno ya ukubwani ya moja kwa moja. Tembo huwa na mzunguko wa meno kwa maisha yao yote. Pembe zao utangulana na meno chonge mawili ambayo huondoka baada ya mwaka mmoja na pembe kuchomoza. Magego hubadilishwa walau mara tano katika maisha ya tembo. Meno hayatoki kwenye fizi kwa wima kama kwa binadamu isipokuwa utoka kwa ulalo kama mkanda wa kusukumia mashine. Meno mapya ukuwa nyuma ya kinywa na kusukuma meno ya zamani nje. Tembo anapozeeka sana ile seti ya mwisho ya meno uwisha na kuwa laini hata kushindwa tena kula na kutafuna na kutegemea tu chakula laini. Tembo hao wazee utumia muda wao wa siku za mwisho kwenye maeneo wazi ambao wanaweza kula nyasi laini. Kwa bahati mbaya meno yao ya mwisho yanapodondoka, tembo hao ushindwa kula na ufa kwa njaa. Isingelikuwa kuisha kwa meno, tembo angekuwa na uwezo wa kuishi muda mrefu sana. Ndovu ula nyasi na majani mengi. Kwa chakula iki ambacho ni kigumu utegemeana na meno yao. Meno ayo polepole yanachakaa kutokana na ugumu wa nyasi na baada ya kuharibu meno yote ndovu ufa kwa njaa. Penye ndovu wengi mno kuna uharibifu wa miti. Wanapenda majani ya miti hivyo wanavunja matawi ili wapate majani. Wakiweza wanaangusha pia mti wote kwa ajili ya kupata chakula. Uharibifu huu ni tatizo katika mbuga za wanyama kadhaa ambako ndovu hawawezi kutoka nje kwa sababu wanawindwa. Ni hayo nilio kwa nimekutayarishia kwa wakati huu. Langu jina ninaitwa Francisco Masangwa. Ikiwa bado hujaja subscribe katika channel hii basi subscribe sasa kisha gusa alama ya kengele kutani on notification. Asante.